హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు నేను ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ వచ్చాను మీ దగ్గరికి అయితే ఏంట కాన్సెప్ట్ అనేది ఇప్పుడే చెప్పుకోవద్దు కానీ కాన్సెప్ట్ కంటే ముందు కొన్ని జనరల్ విషయాలు మాట్లాడుకుందాం అన్నీ మీకు తెలిసినవే కామన్ లాంగ్వేజ్లోనే మాట్లాడుకుందాం మీరు ఏది అనుకుంటారో అది కాదు మీరు ఏది కాదనుకుంటారో అది అవుద్ది కావాలంటే నేను మీకు ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు మీరు అనుకోండి అది అవుతుందో లేదో ఎండింగ్లో చూద్దాం సరేనా ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఇక్కడ ఈ బోర్డు ఉంది కదా బోర్డుని మనం టూ పార్ట్స్ చేసాం ఎట్లాగా ఒకటి బ్లాక్ ఇంకోటి పింక్ కలర్లో నేను టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను జనరల్గా మనం ఏదైనా ఒక ప్లేస్ని తీసుకొని దాన్ని టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం ఏదైనా మంచి షార్ప్ నైఫ్ తీసుకొని వచ్చి దాన్ని కట్ చేస్తే టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది లేదంటే అంత హత్య అవసరం లేదు సార్ అనుకుంటే ఏం చేస్తాం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసాం అనుకోండి ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేస్తే ఆ పార్ట్ అనేది రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది కదా అలాగే నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను ఈ బోర్డుని నేను ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఎట్లా చూడండి దీన్ని చూడండి ఒకసారి ఎలా కనిపిస్తుంది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసి టూ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేశాను అదే ఒకటి బ్లాక్ పార్షన్ ఇంకోటి పింక్ పోర్షన్గా డివైడ్ చేశాను ఈ బ్లాక్కి ఈ పింక్కి మధ్యలో కనిపిస్తుంది ఏంటిది చెప్పండి స్ట్రైట్ లైనే కదా స్ట్రైట్ లైన్ రిమంబర్ స్ట్రైట్ లైన్ సో ఇది ఒక స్ట్రైట్ లైన్ నేను డ్రా చేశాను యాక్చువల్గా ఈ స్ట్రైట్ లైన్ ఎంత పెద్దదో తెలుసా మీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనుకుంటున్నారా మీరు నో ఇట్స్ నాట్ స్టార్టెడ్ హియర్ ఇక్కడ ఎండ్ అయింది అనుకుంటున్నారా నో ఇట్స్ నాట్ ఎండ్ హియర్ మీకు కెమెరాలో అంతవరకే కనిపిస్తుంది కెమెరా పాపం చాలా చిన్నది కదా దాని యొక్క స్కోప్ అంతే కాబట్టి అంతవరకే క్యాప్చర్ చేయగలిగింది కానీ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది మన బోర్డ్ లెవెల్ దాటి చాలా 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 పైకి ఉంది అలాగే బోర్డ్ లెవెల్ దాటి కిందకి కూడా చాలా 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 ఉంది కానీ మనం ఇంతవరకు ట్రా చేసాం కదా కాబట్టి దీన్ని నేను ఇలాగనే చూపించగలుగుతున్నాను ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఏంటంటే మనం ఇది చాలా జూమ్లో ఉంది దీన్ని అన్జూమ్ చేయొచ్చు అంటే జూమ్లో అంటే మీకు తెలుసు కదా మీకు ఇప్పుడు మొబైల్లో ప్రతిదీ జూమ్ 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 చేయడం వచ్చేసింది కదా నేను కూడా నా స్క్రీన్ మీద జూమ్ 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 చేశాను ఇలా ఉంది ఇప్పుడు నేను దీన్ని అన్జూమ్ చేసి చూపిస్తాను దీని యాక్చువల్ సైజ్ ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం రెడీ ఎస్ అన్జూమ్ చేసేస్తున్నాను ఇక్కడ కాదు కదా గాలెంట్ అవుతుందా అన్జూమ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఏమైందో ఇదేంటిది సర్కిల్లా ఉంది ఇది ఒక కరువులా ఉంది కదా ఇది ఒక ఎలా ఉంది కరువులా ఉంది కానీ ఇంతకుముందు మీరు ఏం చెప్పాను స్ట్రైట్లో నేను చెప్పాను కదా ఇదేంటి కరువులా ఉంది ఒకసారి మనం మనం జూమ్ చేసి చూద్దాం ఏమవుతుందో జూమ్ చేస్తున్నాను ఎలా ఉంది ఇది ఇట్ ఎపేస్ లైక్ ఏ కర్ ఇట్ ఎపేస్ లైక్ ఏ కర్ ఇంకా జూమ్ చేస్తున్నాను స్టిల్ ఇట్ ఎపేస్ లైక్ ఏ కర్ ఇంకా జూమ్ చేస్తున్నాను ఇంకా జూమ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు మీకు ఎలా కనిపిస్తుందో సో ఇప్పుడు మీకు ఇంకా కాస్త కరువులా కనిపిస్తుంది కానీ దీన్నే నేను ఇంకా జూమ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ లాగా కనిపిస్తుంది కావాలంటే ఇంకా జూమ్ చేసి చూపిస్తా చూడండి ఇప్పుడు చూడండి ఎలా కనిపిస్తుంది మీకు ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ లాగే కనిపిస్తుంది బట్ ఐ కెన్ ప్రూవ్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ ఎలాగో ప్రూవ్ చేయనా అంటే మన కంటికి కనిపించేది మనం కంటితోనే చూసేది ఎప్పుడు కూడా నిజం కాకపోవచ్చు సో మెజర్మెంట్స్ కొన్ని సైంటిఫిక్ స్టాండర్డ్స్ తీసుకొని మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు ఎలాగో చూద్దాం నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక షేప్ తీసుకున్నాను దట్స్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ షేప్ సో డూ యూ బిలీవ్ దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ ఎస్ దిస్ ఈజ్ అ స్ట్రైట్ లైన్ మరి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే 
ఈ స్ట్రీట్ లైన్కి ఇది స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకుంటాను కలర్ మారుద్దాం ఈ స్ట్రీట్ లైన్ని నేను స్టార్టింగ్ పాయింట్ తీసుకున్నాను నేను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేశాను స్ట్రీట్ లైన్ని ఇక్కడ నుంచి అలా వచ్చా చూడండి ఎండ్ పాయింట్కి వచ్చా టెర్మినల్ పాయింట్కి వచ్చా చూసారా కెన్ యూ సీ సమ్ గ్యాప్ దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ స్ట్రీట్ లైన్ బట్ దిస్ నాట్ యాక్చువల్ స్ట్రీట్ లైన్ సో మీరు చూస్తే చాలా చిన్న డిఫరెన్స్ ఉంది సో మన కంటికి కని కనిపించినంత స్లాంట్ కర్వ్ అనేది ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇదే స్ట్రైట్ లైన్ని ఒక చిన్న పార్షన్ మీద తీసుకొని చూపిస్తాను ఏమంతో చూద్దాం ఇప్పుడు స్ట్రైట్ లైన్ ఇంత పెద్ద పార్షన్ మీద తీసుకోవట్లేదు నేను ఒక చిన్న పార్ట్ మీద తీసుకుంటాను ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తాను ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నాను సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఎలా ఉంది ఈ పార్ట్ చూస్తే దిస్ అండ్ దిస్ ఈ పార్షన్లో నీకు గ్యాప్ ఏమి లేదు సో ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఇక్కడ చిన్న పాట తీసుకున్నాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నాను చూడండి నవ్ ఇట్ ఈస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైట్ లైన్ దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్ బట్ ఈజ్ ఇట్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ మీకు ఇక్కడ వైట్ పోర్షన్లో కనిపిస్తుంది ఏదైతే ఉందో అది స్ట్రైట్ లైనా నో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ కర్వ్ దీని లెంత్ ఎప్పుడైతే చాలా చాలా పెద్దది అయిపోయిందో ఆ కర్వ్ని మనం ఎప్పుడైతే ఎక్స్పెండ్ చేసామో చాలా బిగ్ కర్వ్ తీసుకున్నామో ఆ బిగ్ కర్వ్లో చిన్న పోర్షన్ మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది స్ట్రైట్ లైన్ లాగే కనిపిస్తుంది దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ ఫర్ యువర్ ఎంటైర్ నెక్స్ట్ చాప్టర్ దట్స్ వై ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ మోర్ స్ట్రెస్ ఆన్ ఇట్ సో నేను అల్టిమేట్గా చెప్పదు ఏంటి ఇక్కడ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఎ వెరీ బిగ్ కర్వ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కర్వ్ ఎపియర్స్ యాజ్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్ అండ్ ఐ హ్యాప్రూవ్డ్ ఇట్ మీరు ఈ కర్వ్ యొక్క ఎక్కువ పార్ట్ తీసుకుంటే కనుక కరువు లాగే కనిపిస్తుంది కానీ అది కూడా మనకు కంటి కరువు లాగా కనిపించట్లేదు కానీ ఆ కరువు అనేది మీకు అర్థమైంది ఆ కరువులో నుంచి చిన్న పోర్షన్ తీసుకుంటే కనుక ఎ స్మాల్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద కర్ ఈజ్ ఎ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైట్ లైన్ చూడండి దిస్ ఈజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్ట్రైట్ లైన్ అదే కరువు నేను ఎక్కువ పోర్షన్ తీసుకుంటే కనుక నీకు చిన్న గ్యాప్ అనేది కనిపించింది నవ్ యూ బిలీవ్ దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్ సో ఇక్కడ వైట్ లైన్లో కనిపించేది స్ట్రైట్ లైన్ కాదు కరువుని మీరు నమ్మారు ఎల్లోగా కనిపించేది మాత్రం ఖచ్చితంగా స్ట్రైట్ లైన్ ఇప్పుడు దీన్ని అంజూమ్ చేసి చిన్నదిగా చేసి అనుకోండి కరువుని ఆ కరువుని చిన్నదిగా చేస్తే ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి మళ్ళా చూద్దాం సో చూడండి ఇది మనం తీసుకున్నటువంటి యాక్చువల్లీ సర్కిల్ ఈ సర్కిల్ నేను చాలా పెద్ద సర్కిల్గా చేశాను ఆ పెద్ద సర్కిల్ చేసి ఆ సర్కిల్లో ఒక చిన్న పోర్షన్ తీసుకున్నాను ఈ చిన్న పోర్షన్ తీసుకుంటే నాకు అది స్ట్రైట్ లైన్ లాగే బిహేవ్ చేసింది ఇప్పుడు నేను ఇది స్ట్రైట్ లైన్ అని డైరెక్ట్గా చెప్పాను అనుకోండి మీరు ఖచ్చితంగా నమ్మరు ఎందుకంటే మీకు ఇది ఖచ్చితంగా సర్కిల్లా కనిపిస్తుంది కరువులా కనిపించింది సరే ఇది కరువే అని మీరు ఖచ్చితంగా చెప్పేస్తారు కానీ మీ కంటికి ఇది కనిపించకుండా దీన్ని ఎక్స్పెండ్ చేసి చేసి జూమ్ చేసి చేసినప్పుడు మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా దాన్ని నమ్మారు సో ఏమ రైట్ మీరు రైట్ అనుకుంటే రాంగ్ అవుతుంది రాంగ్ అనుకుంటే ఇది రైట్ అవుతుందని చెప్పాను సో హోప్ యు కన్విన్స్డ్ మీరు స్ట్రైట్ లైన్ అనుకున్నారు కానీ అదేంటిది కరువు ద సేమ్ ప్రిన్సిపల్ కెన్ బి అప్లైడ్ ఫర్ త్రీ డీ షేప్స్ ఆల్సో మీన్స్ టూ డీలో చూస్తే దాన్ని సర్కిల్ అని చెప్తాం త్రీ డీలోకి వచ్చేటప్పుడు దాన్ని ఏం చెప్తాం ఒక స్పియర్ అని చెప్తాం ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఎపియర్స్ యాజ్ ఎ ప్లేన్ ఆర్ ఏ యూ కెన్ డ్రా ఏ స్ట్రైట్ లైన్ అన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద స్పియర్ మరి ఇప్పుడు చూద్దామండి ఇది ఒక స్పియర్ కదా సో ఈ స్పియర్కి నేను కనుక ఇక్కడ ఒక డాట్ను పెడితే దీన్ని మీరు ఏమంటారు సో ఈ కాల్ ఇట్ యాజ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ మరి ఈ సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ నుంచి నేను ఒక స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేసి ఇక్కడ వరకు వస్తే దాన్ని ఏమంటారు మీరు ఈ కాల్ ఇట్ యాజ్ రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ రైట్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ సెంటర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అండ్ దిస్ కాల్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఇప్పుడు నేను ఒక కత్తిని తీసుకున్నాను ఒక కత్తిని తీసుకొని దీన్ని కట్ చేశాను అనుకుని ఒక నైఫ్తో దీన్ని నేను కట్ చేశాను ఇలా కట్ చేశాను ఇప్పుడు కట్ చేస్తే వచ్చినటువంటి ఈ పోర్షన్ మనం ఏం చెప్తాం దిస్ పోర్షన్ దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ అ ఎ కర్వ్ ఏ కర్వ్ని కంప్లీట్ చేస్తే వచ్చేదని మనం ఏం చెప్తాం సర్కిల్ అని చెప్తాం కానీ ఇప్పుడు నేను సర్కిల్ ఏం చేశాను ఇట్లాగా కట్ చేశాను అనుకున్నాం లేదా
I am left with this kind of shape. So, what about this? This upper part is called as its curve. E curve in gana can you know it la extend just the yamotundi. I get a circle. If I extend this in 3D, it is a sphere. So, this is the center of the sphere, and when I am talking about this portion, when I am talking about this portion, this is called as the center of curvature. E curvature yoka center and chapter. And what about this? This is actually the radius of the sphere. So, everything in Motani remove Chesano e portion matram Miglindo, the name Chetam, this is called as radius of the curvature. So, this is the actual center of the, this is actually the center of the sphere. Now, when I have removed this whole part and I am left with this small portion, now this is called as the center of this curvature and this distance is called as radius of curvature of this small curved portion. So, now you have understood what is the center of curvature, what is the radius of curvature and if a curve is enlarged, how does it appear when a small part of the enlarged curved portion is taken. When you are going to take the small portion of an enlarged curve, it appears as a straight line. Got it? So, these are the three points which I am going to make it very clear to you. Based on this, we are going to discuss the next chapter that is curved surfaces and reflection on curved surfaces.